பெரும் மதிப்பிற்குரிய தமிழ் உறவுகளுக்கு இன்ஃபோ மீடியாவின் அன்பு வணக்கம் மனிதராக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மனித உடலின் தொண்ணூத்தி ஒன்பது இரகசியங்கள் நன்கு வளர்ந்த ஒரு மனிதனின் உடலில் மொத்தம் இருநூற்றி ஆறு எலும்புகள் உள்ளன ஆனால் அவன் குழந்தையாக இருக்கும் போது அவனுடைய உடலில் முன்னூறு எலும்புகள் இருக்கும் அவன் வளர வளர அவற்றில் தொன்னூற்றி நான்கு எலும்புகள் மற்ற எலும்புகளுடன் இணைந்து விடுகிறது நாம் ஆறு வினாடிக்கு ஒரு முறை கண்களை இமைக்கிறோம் சாதாரணமாக வாழ்நாளில் சுமார் இருபத்தி ஐந்து கோடி முறைகள் கண்களை இமைக்கிறோம் நமக்கு இரண்டு கால்கள் இரண்டு கண்கள் இரண்டு காதுகள் இரண்டு கைகள் இவைகள் ஒரே அளவாக இருப்பதில்லை காரணம் கருவில் சிசு வளரும் போது அதன் உறுப்புகள் ஒரே சீராக வளர்வதில்லை இந்த மிகச்சிறிய வித்தியாசம்தான் நம்மை அழகுபடுத்தி காட்டுகிறது நம் இடதுகால் செருப்பை விட வலது காலின் செருப்பு வேகமாக தேவது கூட இந்த சிறு வித்தியாசத்தால் தான் மனிதன் இறந்தபின் அவனது ஜீரண உறுப்புகள் தொடர்ந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வரை செயல்படுகிறது அவனது எலும்பு தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் வரை செயல்படுகிறது தோல் தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் வரை பணி செய்கிறது கண் மற்றும் காது தொடர்ந்து ஆறு மணி நேரம் பணி செய்கிறது தசைகள் ஒரு மணி நேரம் செயல்படுகிறது அவனது சிறுநீரகம் தொடர்ந்து ஆறு மணி நேரம் செயல்படுகிறது ஆக அவனது உயிர் பிரிந்தாலும் அவனது உடல் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகள் நிறுத்தப்படவில்லை ஐம்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை மாதவிடாய் ஆகும் பெண்களுக்கு முன்னூறு நாட்களில் குழந்தை பிறக்கிறது இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை மாதவிடாய் ஆகும் பெண்களுக்கு இருநூற்றி எண்பது நாட்களில் குழந்தை பிறக்கிறது இது தவிர மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் உள்ள பெண்களுக்கு குழந்தை பிறப்பும் சற்று முன்னாடியே அதாவது குறை பிரசவம் அமைந்து விடுகிறது பெண்கள் இது விஷயத்தில் கவனம் கொள்ள வேண்டும் பகலில் எட்டு மில்லி மீட்டர் சுருங்கி இரவில் எட்டு மில்லி மீட்டர் உயர்ந்து விடுகிறோம் காரணம் பகலில் நமது வேலைகள் செய்யும் போது தண்டு வடத்தில் உள்ள குருத்தெலும்பு வட்டுக்கள் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக அழுத்துகின்றன இதனால் உயரம் குறைகிறது இரவில் எந்தவித விரைப்புத்தன்மையும் இல்லாமல் படுத்து உறங்குவதால் நமது உடம்பின் உயரம் கூடுகிறது நம் இரத்தத்தில் சிவப்பணுக்களின் ஆயுட்காலம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாட்கள் தான் அதன் பிறகு அது மடிந்துவிடும் புது சிவப்பணுக்கள் உருவாகும் இரத்தத்தில் வெள்ளை அணுக்களின் ஆயுட்காலம் நூற்றி இருபது நாட்கள் நம் உடலில் சுமார் இருபது லட்சம் வேர்வை சுரப்பிகள் இருக்கின்றன அவை ஒரு நாளில் சராசரியாக ஐந்து லிட்டர் முதல் ஆறு லிட்டர் வேர்வையை வெளிப்படுத்துகின்றன நமது கைகளில் நடு விரலில் நகம் வேகமாகவும் கட்டை விரலில் நகம் மதுவாகவும் வளர்கின்றன நம்முடைய உடல் பாரத்தால் கை விரல் நகத்தை விட கால் விரல் நகம் மதுவாக வளர்கிறது நாம் இரவில் தூங்கும் போது அசையாமல் தூங்குவதில்லை சுமார் நாற்பது முறை அந்த பக்கம் இந்த பக்கமாக புரண்டு படுக்கிறோம் நம்முடைய உடல் தோலின் பருமன் மிக குறைந்தபட்சம் அரை மில்லி மீட்டர் கண் இமையிலும் அதிகபட்சமாக பருமன் நான்கு முதல் ஆறு மில்லி மீட்டராக உள்ளங்கைகளிலும் அடி பாதங்களிலும் அமைந்திருக்கிறது மூளை அதிகமாக வேலை வாங்கும் மனித உறுப்பு கட்டை விரல்கள் மனித உடலில் மிகவும் கடினமான பாகம் தாடை எலும்பு மனித மூளை எண்பது முதல் எண்பத்தைந்து சதவீதம் வரை தண்ணீரை கொண்டதாகும் கல்லீரல் ஐநூறு விதமான இயக்கங்களை நிகழ்த்துகிறது நம் உடல் தசைகளின் எண்ணிக்கை அறுநூற்றி முப்பது நம் உடலின் மொத்த எடையில் பன்னிரண்டு சதவீதம் பங்கு இரத்தம் உள்ளது நம் தலைமுடி ஒரு லட்சத்திலிருந்து இரண்டு லட்சம் வரை உள்ளன அவை ஒரு மாதத்திற்குள் ஒன்று முதல் ஒன்றே கால் சென்டிமீட்டர் வளர்கின்றன மண்டை ஓடு மனிதனின் எண்பதாம் வயது வரை வளர்கிறது மனித முகங்களை மொத்தம் ஐநூற்றி இருபது வகைகளுக்குள் அடக்கிவிடலாம் மனித நாக்கின் நீளம் பத்து சென்டிமீட்டர் நாம் படுத்திருக்கும் போது ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒன்பது லிட்டர் மூச்சு காற்றும் உட்கார்ந்திருக்கும் போது பதினெட்டு லிட்டர் மூச்சு காற்றும் நடக்கும் போது ஒரு நிமிடத்திற்கு இருபத்தி ஏழு லிட்டர் மூச்சு காற்றும் தேவைப்படுகிறது நமது சிறுநீரகத்தில் பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வடிகட்டிகள் இருக்கின்றன இவைகள் ஊறுகாய் உப்பு கருவாடு ஆல்ககால் போன்றவற்றால் பாதிப்படைகிறது பெண்களை விட ஆண்களுக்கு மூளை மிக பெரியது பெண்களை விட சுமார் நான்காயிரம் உயிரணுக்கள் ஆண்கள் மூளையில் இருக்கிறது மனித உடலில் மிக பெரிய உறுப்பு தோல் நமது தலையின் எடை மூன்று புள்ளி ஒன்று ஏழு ஐந்து கிலோகிராம் மூளையின் நூறு கோடி நியூரான்கள் நமக்கு நான்கு வயதுக்குள் கிடைத்துவிடும் நாம் ஒரு பொருளை இறுக்கி பிடிக்க நம் கட்டை விரலில் உள்ள மூன்று தசைகள் தான் பெரும் பங்கு அளிக்கிறது மனிதனை ஒத்த உருவம் கொண்ட சிம்பன்சி குரங்கிற்கு இந்த மூன்று தசைகளும் கிடையாது 
மூளையின் மடிப்புகளை அறிவு கூர்மையை தீர்மானிக்கிறது மனித உடலில் இருக்கும் இரத்தம் முப்பது அடி தூரம் வரை பீச்சி அடிக்கும் பிறந்த குழந்தைக்கு வெள்ளை மற்றும் கருப்பு நிறங்களை தவிர வேறு நிற வேறுபாடை தெரியாது மனித உடலின் தோலின் எடை இருபத்தி ஏழு கிலோகிராம் மனித உடலில் முப்பத்தி மூன்று முள்ளெலும்புகள் உள்ளன இதயத்தை சிறுநீரகத்தை கல்லீரலை முழங்காலை மாற்றலாம் ஆனால் மூளையை மட்டும் மாற்றவே முடியாது காரணம் ஞாபகங்கள் நினைவுகள் எதிர்காலத்தில் மாற்ற முடிந்தாலும் மாற்றப்பட்டவன் வேற்று மனிதன்தான் அவன் அந்நியன்தான் கண்கள் உலர்ந்து போகாமல் இருக்க இரண்டு வகையான ஈரம் தேவைப்படுகிறது கண் இமைகள் தான் நம் வைப்பர்கள் அவற்றின் விளிம்பில் முப்பது சுரப்பிகள் உள்ளன கண் சிமிட்டும் போதெல்லாம் கண்விழி இவற்றின் மூலம் அலம்புகின்றன அழுது கண்ணீர் விடும்போது கண் விளிமேல் இருக்கும் சுரப்பிகளிலிருந்து கண்ணீர் விநியோகம் ஆகிறது நமது உடலில் உள்ள செல்கள் பிரிந்து இரண்டாகும் தன்மை உடையது ஒரு நாளைக்கு நம் உடலில் அறுபது கோடி செல்கள் இறந்து புது செல்கள் பிறக்கின்றன தலைமுடி இரண்டு வருஷத்திலிருந்து நான்கு வருஷம் வரை வளர்கிறது அதன்பின் மூன்று மாதம் வளராமல் இருந்து உதிர்கிறது பிறகு புது கேசம் வளர்கிறது ஓர் அடி எடுத்து வைக்க உடலங்கும் ஐம்பத்தி நான்கு தசைகள் பணிபுரிய வேண்டியுள்ளது எழுபது வயது வரை வாழும் ஒரு மனிதனின் இதயம் இருநூற்றி ஐம்பது கோடி தடவை துடிக்கிறது ஒரு பம்பின் செயல்பாட்டிற்கு ஒப்பிட்டால் இதயம் ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டாயிரம் லிட்டர் ரத்தத்தை பம்ப் செய்கிறது இதயம் சீராக துடிக்க பொறாமை கெட்ட சிந்தனை இவைகளை விட்டொழித்தால் போதும் உயிர் வாழும் ஆண்டுகள் அதிகரிக்கும் நமது நரம்பு மண்டலம் தான் மூளைக்கு தகவல்களை அனுப்புகிறது அது ஒரு நிமிடத்திற்கு ஆறு லட்சம் தகவல்களை அனுப்புகிறது நமது உடலின் நீளமான எலும்பு தொடை எலும்புதான் மனிதன் சிந்திக்கும் வேகம் நிமிடத்திற்கு ஐநூறு சொற்கள் என்றும் பேசும் வேகம் நிமிடத்திற்கு நூறு சொற்கள் என்றும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது மூளையில் ஏற்படும் வரியை நம்மால் உணர முடியாது ஆனால் மற்ற உறுப்புகளின் வரியை உணர்த்துவது மூளையே பெண்களை விட ஆண்களுக்கு நாற்பது சதவீதம் கூடுதலாக வியர்க்கிறது உயிர் வாழ உடலுக்கு தேவை பதிமூன்று விட்டமின்கள் உடலில் இரத்தம் பாயாத பகுதி கருவெளி மட்டுமே நம் வாழ்நாளில் ஐம்பது டன் உணவுப் பொருளையும் பதினோராயிரம் காலன் திரவத்தையும் உட்கொள்கிறோம் நம் உள்ளங்கைகளில் ஒவ்வொரு சதுர அங்கலத்திலும் மூவாயிரம் வியர்வை சுரப்புகள் இருக்கின்றன நம்முடைய தலை ஒரே எலும்பால் உருவானது அல்ல இருபத்தி இரண்டு எலும்புகளில் உருவானதாகும் மனித உடலில் ஐம்பது லட்சம் முடிக்கால்கள் உள்ளதாகவும் பெண்களின் முடியை விட ஆண்களின் முடி வளர்ச்சி விரைவானது என்றும் அறியப்படுகிறது ஆரோக்கியமான மனிதன் ஏழு நிமிடங்களில் தூங்கிவிடுகின்றான் மூளையின் கன பரிமாணம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கன சென்டிமீட்டர் மனிதன் பயன்படுத்தும் சொல் தொகுதி ஐயாயிரம் முதல் ஆறாயிரம் வார்த்தைகள் தான் சாதாரண மனிதன் முதல் விஞ்ஞானிகள் வரை சராசரியாக இவ்வளவு வார்த்தைகளை தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் மனித உடலில் தொண்ணூத்தி ஏழாயிரம் இரத்த நாளங்கள் உள்ளன நம் நகம் தினமும் ஜீரோ புள்ளி ஒரு மில்லிமீட்டர் வீதம் வளர்கிறது நாள் ஒன்றுக்கு நாம் இருபத்தி மூன்றாயிரத்தி நாற்பது தடவை சுவாசிக்கின்றோம் மனிதனின் உடலில் உள்ள குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஆறு அதாவது இருபத்தி மூன்று ஜோடி நாம் பேசக்கூடிய வார்த்தைக்கு எழுபத்தி இரண்டு தசைகள் வேலை செய்ய வேண்டும் பேச்சை குறைத்தால் சாதனைகளை நிகழ்த்தலாம் நமது நுரையீரல் மூன்று லட்சம் துவாரங்களையும் இரத்த குழாய்களையும் கொண்டதாக இருக்கிறது இவைகளின் நீளம் இரண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் உள்ளது கண்களில் உள்ள லென்ஸ் ஆயுள் முழுவதும் வளரும் ஒரு சொட்டு இரத்தத்தில் ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் இரத்த சிவப்பணுக்கள் உள்ளன மூளையின் நிறம் பழுப்பான நீல நிறம் உடலில் பொட்டாசியம் அளவு எழுபது சதவீதமாக குறைந்துவிட்டால் அசதி சோர்வு வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும் ஒரு மனிதன் தினமும் இரண்டு லிட்டர் எச்சிலை ஊறச் செய்கிறான் ஒன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு லிட்டர் வியர்வை வெளியிடுகிறான் சிந்தனையின் வேகம் அல்லது ஒரு யோசனையின் தூரம் என்று சொல்கிறோமே இந்த தூரம் நூற்றி ஐம்பது மைல்களாகும் ஒரு ஆணின் இதயத்தை விட பெண்ணின் இதயம் அதிகமாக துடிக்கிறது மணி கட்டிலிருந்து நடுவிரல் நுனி வரை உள்ள நீளமும் மேவாய் கட்டையிலிருந்து நெற்றி உச்சி வரை உள்ள நீளமும் எல்லோருக்கும் சமமாக இருக்கும் ஒரு முறை வெளியாகும் ஆணின் விந்தில் முப்பது கோடி உயிரணுக்கள் வரை இருக்கும் உடலில் உண்டாகும் உஷ்ணம் வெளியேறிவிடாமல் தடுக்கவே ரோமம் உள்ளது இதயத்திலிருந்து புறப்பட்ட இரத்தம் உடல் முழுவதும் ஒரு சுற்று சுற்றிவிட்டு மீண்டும் இதயத்திற்கு திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் முப்பது செகண்ட் ஆகும் மண்ணீரலில் சுரக்கும் ஒரு வகை நீர் இரத்தத்தில் கலந்து மூளைக்கு சென்று சிறிய அறைகளை பாதிக்கிறது இதனால் தான் மனிதனுக்கு கோபம் வருகிறது மனித மூளையில் தாமிரத்தின் அளவு ஆறு கிராம் ஆகும் ஆற்றினால் சுரப்பி அளவுக்கு அதிகமாக நீரை சுரக்க தொடங்கிவிட்டால் ஆணுக்கு பெண் குணமும் 
பெண்ணுக்கு ஆண் குணமும் ஏற்படும் தானாக மூச்சை அடக்கி தனக்குத்தானே மரணம் ஏற்படும்படி செய்ய எவராலும் முடியாது நம் மூக்கில் வாசனையை நுகரும் செல்கள் ஐம்பது லட்சம் உள்ளன ஆனால் நாயின் மூக்கில் இருபத்தி இரண்டு கோடி நுகரும் செல்கள் உள்ளன அதனாலேயே மோப்ப சக்தி நாய்க்கு அதிகம் நம் இதயத்தின் எடை பத்து அவுன்ஸ் தான் அவரவர் கைவிரல் ஐந்தையும் பொத்தி பார்த்தால் என்ன அளவு இருக்குமோ அதே அளவுதான் அவரவர் இதயம் இருக்கும் நம் நுரையீரலில் உட்புறம் அமைந்துள்ள ஆலவியோலி எனும் சிறிய காற்று அறைகளின் எண்ணிக்கை மட்டும் முப்பது கோடியாகும் மூளை அறுபத்தைந்து சதவீதம் கொழுப்பு பொருளால் ஆனது இரத்தத்தில் முன்னூறு கோடி வெள்ளை அணுக்கள் உள்ளன மனிதனுக்கு மூன்று வகையான பற்கள் உண்டு நமது நாக்கில் சுவை உணரும் மொட்டுக்கள் ஒன்பதாயிரம் உள்ளன நம் ஒவ்வொரு கண்ணிலும் ஆறு தசைகள் உள்ளன எலும்புகளின் துணையின்றி தானே அசையும் தசை நாக்கு மனித உடலில் அதிக செல்களால் உருவான பகுதி மூளை மூளையின் வெளிப்பகுதி மட்டுமே எட்டு பில்லியன் செல்களால் உருவானது ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் இருபத்தி மூன்று வருடம் தூங்குகிறான் ஒரு பெண் பிறக்கும் போதே அவள் சுமார் மூன்றரை லட்சம் கரு முட்டைகளோடு தான் பிறக்கிறாள் இந்த முட்டைகளை ஒரு டீஸ்பூனில் பத்து லட்சம் நிரப்பலாம் எழுபது கிலோ எடையுள்ள மனிதனுக்கு ஐந்தாயிரத்தி அறுநூறு மில்லி மீட்டர் இரத்தம் உடம்பில் இருக்கும் பெண்களுக்கு வாழ்நாளில் மாத விடாய் சுமார் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து முறை ஏற்படுகிறது இதயம் ஒரு நாளைக்கு சுமார் ஒரு லட்சம் தடவை லேப்டாப் செய்கிறது வருஷத்திற்கு நான்கு கோடி தடவை நமது தோலின் பரப்பளவு சுமார் இருபது சதுர அடிகள் மனித உடலில் உள்ள பாஸ்பரஸை கொண்டு இருபதாயிரம் தீக்குச்சிகள் செய்யலாம் மனித உடலின் கார்பனை கொண்டு தொள்ளாயிரம் பென்சில்களை உருவாக்கலாம் மனித உடலில் உள்ள கொழுப்பை கொண்டு ஏழு பார் சோப்புகளை செய்யலாம் மனித உடலின் இரும்பை கொண்டு இரண்டு அங்குல ஆணி ஒன்று செய்யலாம் மனித உடலில் அதிகமாக காணப்படும் தாது பொருள் கால்சியம் இரத்தம் சுமார் தொண்ணூத்தி ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இரத்த நாளங்களிலிருந்து இதயம் வழியே நிமிடத்திற்கு எழுபது தடவை செல்கிறது உள்வாங்கும் காற்றில் ஆக்சிஜன் குறைவாகி கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகிவிட்டால் உபரியாக காற்றை உள்வாங்க கொட்டாவை விடுகிறோம் மனிதன் இருபத்தோரு வயது முடிவதோடு உடலின் எல்லா உறுப்புகளின் வளர்ச்சியும் நின்று விடுகிறது இறுதி வரை தொடர்ந்து வளர்வது காது மட்டும்தான் சின்னதாக நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு வளர்ச்சி அறுபது வயது வரை மனிதன் வாழுகின்றான் என்றால் அந்த மனிதன் ஒரு நாளைக்கு பத்து நிமிடம் வீணாக்கினால் அவன் ஆயுளில் ஐந்து மாதங்கள் வீணாக்கப்படுவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது நன்றி